Voici Charles de Gaulle, 30 ans de vol et des pleins de projets d'extension. L'un des trois grands aéroports d'Europe a vu passer 48 millions de passagers l'an dernier. Roissy, c'est une véritable ville qui continue de s'étendre d'ailleurs. Une entreprise de 75 000 salariés. David Boyery. Aujourd'hui, Aéroport de Paris met en service une nouvelle plateforme qui, en hommage aux grands français disparus, a été baptisée Aéroport Charles de Gaulle. 8 mars 1974, l'inauguration officielle de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Un aéroport ultramoderne, une révolution à l'époque dans le transport aérien français. Quelques jours plus tard, les tout premiers passagers débarquant de New York sont impressionnés. On a le sentiment d'arriver à Chicago ou à New York. Pour l'instant, je n'ai pas une vue complète de l'aéroport, mais euh, j'espère qu'il l'est bien puisque c'est une réalisation française. Le chantier a été en tout cas titanesque pour construire en plein milieu des champs un aéroport international. Huit ans de travaux seront nécessaires, des tonnes de béton et de ferraille. Résultat, une première piste et une aérogare avec de nombreuses innovations. Cette installation avait quelque chose de complètement atypique par rapport à ce que tout le monde faisait jusqu'à l'époque. Quand on y pense, euh, ne serait-ce que mettre les voitures sur le toit. C'était à la fois une, une aérogare euh, complètement atypique et qui était bourrée de technologies qui étaient en plein développement à l'époque. Un bâtiment entièrement circulaire, conçu pour raccourcir les distances. On le surnommera très vite le camembert. Pratique pour les gens, recevoir les grands avions euh, et donner tout de suite... Une impression de, 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 de grandeur, de taille à cet aéroport qui était nouveau. De manière que les gens comprennent tous, compagnie et passagers, que c'était ça l'avenir. Et en 30 ans, Roissy n'a jamais cessé de s'agrandir. Construction de nouveaux terminaux et de nouvelles pistes pour devenir aujourd'hui l'un des plus grands aéroports européens. Alors il y a 30 ans, Roissy c'était une aérogare, l'aérogare numéro 1, et une piste pour la desservir et à peu près 6 millions de passagers par an. Aujourd'hui, au lieu d'une aérogare, nous en avons 8, il y a 4 pistes, 50 millions de passagers. 130 000 passagers par jour, près de 1400 mouvements d'avions et près de 80 000 emplois autour de Roissy. Et la plateforme n'a toujours pas fini de s'étendre.